Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. I'm Hello. going to translate. Oh, fantastic. English or Österreichisch? Okay. Da unsere Zeit begrenzt ist, wünsche ich schon mal einen schönen guten Morgen allseits. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Den Titel der Veranstaltung ist äh, euch bekannt. Die Krise in Europa und die Neuformierung der radikalen Linken. Es ist sehr voll hier in diesem Raum, aber ich glaube, wir halten es miteinander aus und äh, werden versuchen, das ein, einigermaßen angenehm für alle zu gestalten. Ken Loach wird reden, es wird eine Übersetzung geben, da, danach gibt es einen kurzen Beitrag von Paul Laverty. Ken Loach brauche ich euch nicht vorzustellen, ich glaube, ihr kennt ihr alle. Er ist nicht nur ein hervorragender Regisseur, und, äh, der so viele Preise gewonnen hat, dass ich mir die nicht alle merken könnte, sondern auch ein politischer Aktivist seit Jahrzehnten. Er ist auch aktuell in, äh, in dem Neuformierungsprojekt der ähm, englischen, britischen Linken Left Unity federführend beteiligt. Am Ende des Tisches sitzt sein langjähriger Mitarbeiter, der, ich glaube, seit einem Jahrzehnt alle seine Drehbücher geschrieben hat, Paul Laverty. Auch extra willkommen. Martin Mitterhauser in der Mitte wird die Übersetzung heute für uns machen. Ein harter Job. Mein Name ist Rus Betaheri und ja, ich, bin, ich bin Hans Köprich. Ich bin äh, vom Arbeitskreis Internationalismus und einer, äh, eine Gruppe, die hier als Mitveranstalter auftritt. Wir haben versucht, diese Veranstaltung im gewerkschaftlichen Rahmen auch stattfinden zu lassen. Es gab auch sehr großes Interesse. Also die DGB hätte sich im Keks ge gefreut, wenn er das hätte machen können. Allerdings waren sie nicht bereit, mit äh, linksradikalen Organisationen zusammen gemeinsam aufzurufen. Das heißt also, die Sache ist leider, ist leider daran gescheitert, dass es da so ähm, Organisationsegoismen gibt. Auf der anderen Seite ist es ja auch gelungen, hier sehr viele Leute hierher zu bringen. Und von daher denke ich, dass wir eine sehr gute Veranstaltung haben werden. I think I stand because, um, I can see you better. Vielen Dank. Uh, ich uh, werde stehen, denn so kann ich euch besser sehen. First of all, um, it's uh, it's a huge privilege to uh, to come to to meet uh, to meet you and exchange ideas. Uh, zuerst möchte ich sagen, dass es ein großes Privileg ist, <laughs> euch hier zu treffen und Ideen auszutauschen. Um, and secondly, this is the first time I've been to a meeting of the left. And arrived in an Audi car. <laughs> Und ich möchte auch sagen, es ist das erste Mal, dass ich zu einem linken Meeting gekommen bin und in einem Audi gefahren wurde. When we were talking about this, uh, a few things got lost in translation. Als wir darüber gesprochen haben, sind natürlich auch einige Dinge bei der Übersetzung verloren gegangen. Because uh, we, we were expecting a, a small group of about 20 people. <laughs> Denn wir haben einen kleinen Kreis von etwa 20 Leuten erwartet. If my speech is a little disjointed, it's because I was not expecting to make one. <lacht> so, wenn es also meine Rede etwas schwieriger ist, so entschuldigt das, denn ich hatte nicht erwartet, eine zu halten. But um, it, it's clear that the depths of the depth of the the crisis across Europe uh, just gets bigger and bigger. Aber es ist vollkommen klar, dass die Krise äh, in Europa immer tiefer, immer größer wird. We're told in, in Britain that the economy or their economy is improving. In Britannien sagt man uns, dass die Wirtschaft oder genauer ihre Wirtschaft äh, bergauf geht. But of course at the, at the level of working people the situation gets worse and worse. Aber für die arbeitenden Menschen wird die Situation schlechter und schlechter. There is still mass unemployment, of course. Es gibt natürlich noch immer Massenarbeitslosigkeit. But those who are in work have contracts or conditions of, of employment which are desperate. Aber jene, die in Arbeit sind, haben Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge, die entsetzlich sind. There's no security of employment. For the majority of working people. Es gibt für die Mehrheit der arbeitenden Menschen keine gesicherte Beschäftigung. They work through agencies. 
Sie arbeiten über Leiharbeitsagenturen. On very short-term contracts. Auf, uh, sehr uh, befristete Verträge. Or they have something now called zero hours contracts. I don't know if you have them here. <laughs> Und uh, sie haben uh, Dinge, die man uh, null Stunden Verträge nennt. I met a, a young woman just recently uh, who had a child and she was a carer for old people and she had a contract with a private contractor which guaranteed her no work whatsoever. Und ich äh, hatte vor kurzem ein Treffen mit einer jungen Frau, einer äh, alleinerziehenden Mutter, äh, die als Pflegekraft äh, beschäftigt ist. Und sie hat einen Arbeitsvertrag, der ihr überhaupt keine einzige Arbeitsstunde garantiert. And so of course she was dependent on the benefits from the state. Sie war daher abhängig von äh, Sozialleistungen des Staates. And for that she will be abused by the right-wing press. Und dafür wird sie gleichzeitig auch noch diskriminiert und verleutet von der rechten Presse. Uh, she will be called the scrounger. The scrounger? Uh, <laughs> a, a, a beggar. Ah, sie wird sozusagen ein uh, Bettler genannt. There is a huge campaign to cut the money that goes to those who are working but are very poor. Und es gibt riesige Kampagnen, nochmal die Leistungen für jene zu kürzen, die arbeiten, aber von der Arbeit nicht leben können, also sehr arm sind. I'm sure we could spend a long time exchanging stories about the poverty and the exploitation of working people. Und wir könnten sicher sehr viel Zeit miteinander verbringen, Erfahrungen über die Armut und Ausbeutung der Menschen auszutauschen. But the question is, how do we fight back? Aber die Frage ist, wie kämpfen wir dagegen an? This is such a long story with so many sad episodes that it's difficult to know where to begin. <laughs> Und das ist natürlich eine sehr lange Geschichte mit so vielen auch negativen Erfahrungen oder Episoden, dass es schwer ist zu sagen, wo wir anfangen sollen. From a British point of view, there were two critical moments. Von der Sichtweise in Britannien gab es zwei Schlüsselmomente. The first critical moment was the election of Margaret Thatcher in 1979. Der erste Punkt war die Wahl von Margaret Thatcher uh, 1979. And that's when the, the post-war settlement of the welfare state was began to be attacked. Und das war also die Nachkriegsordnung des Sozialstaates angegriffen wurde. And from then on the attacks on common ownership began and common ownership turned into privatization. Und von dann gab es immer wieder Angriffe auf kommunales oder auf Gemeineigentum und zur Privatisierung. Factories were closed. Fabriken wurden geschlossen. Industries shut down. Uh, ganze Industrien uh, wurden dann platt gemacht. And we had three million unemployed within a matter of months. Und innerhalb weniger Monate gab es drei Millionen Erwerbs- und Arbeitslose. And the question was, again, how does the working class respond? Und die Frage war, wie antwortet die Arbeiterinnenklasse darauf? There was great militancy at the shop floor. Es gab sehr große Militanz, sehr kämpferische Stimmung an der Basis. And the trade union leaders fulfilled their historic role and led people to defeat. Und die Gewerkschaftsführungen erfüllten sozusagen ihre historische Rolle und führten die Menschen, die Leute in die Niederlage. Individual groups of workers would want to uh, take action and the leadership would say, not yet, let us negotiate. Einzelne Gruppen von Arbeitern und Arbeiterinnen wollten in Aktion treten und die Führungen sagten dann, jetzt noch nicht, lasst uns doch verhandeln. And of course the negotiation resulted in the closure, in loss of jobs and in a small compensation. Und die Verhandlungen endeten schließlich damit, dass Betriebe geschlossen wurden, dass es uh, kleine Entschädigungen gab, das war's dann. And the second critical moment was in 1984, 85 when the miners struck a huge national strike. All the left supported them. The Social Democratic Party, the Labour Party refused to support them, the trade union leaders refused to support them, and we lost. Der zweite kritische Moment war 1984, 1985, 
einen großen Bergarbeiterstreik, wo die gesamte Linke den Streik unterstützt hat, wo die Streikenden monatelang gekämpft haben, wo wir gleichzeitig die Sozialdemokratie, die Labour Party, die Gewerkschaftsführungen den Streik nicht unterstützt haben und was letztlich zur Niederlage geführt hat. And from then on, the unions have been involved, the union leadership has been involved in what they call the new realism. Und äh, seither betreiben die Gewerkschaftsführungen eine Politik, die sie äh, neuer Realismus nennen oder dritter Weg könnte man hier auch sagen. And, and new realism meant adapting to the policy of the right wing governments. Und der neue Realismus bedeutete eine Anpassung an die Politik der rechten Regierung. And that policy was followed by not only the union leaders but of course by Tony Blair. Und diese Politik wurde nicht nur von den Gewerkschaftsführungen befolgt, sondern natürlich auch von Tony Blair. We have no organized left party to speak on behalf of the working class. Und wir haben keine einzige linke organisierte Partei, die für die Arbeiterinnenklasse spricht. We have had various um, small parties that have been based on the old uh, Leninist model, uh, which have remained very small. Uh, wir haben eine ganze Reihe von uh, kleineren Parteien, die auf äh, einer leninistischen Parteimodell gründen, die aber sehr klein geblieben sind. And I can name them, but I guess some of you will know them. And they, they've stayed small, they stay with their own newspaper, and they are maybe a few hundred people each. Uh, und ich könnte die jetzt auch nennen, und viele von euch werden sie vielleicht auch kennen, Uh, aber es sind kleine Organisationen mit vielleicht ein paar hundert Mitgliedern ihrer eigenen Zeitung und sie bleiben klein. And we, we have this there is this dilemma that on the one hand to, to counteract the attacks and to counteract the, the right wing onslaught against working class people, you need to have a sense of political theory. Und es gibt hier ein Dilemma, um sozusagen den Angriff der Rechten wirklich entgegentreten zu können, braucht man auch ein gewisses äh, Maß oder ein, 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 ein Verständnis von politischer Theorie. We need to understand the process of capital. Wir müssen verstehen, äh, wie Kapital funktioniert, den Prozess des, der Kapitalbildung. Because if we don't do that, we are weak against the propaganda of the Social Democrats. Denn wenn wir das nicht tun, dann sind wir einfach schwach gegenüber der Propaganda der Sozialdemokratie. And we get sucked into campaigns to, um, that are good in themselves, but don't attack the root of the problem. Und das heißt, wir werden in Kampagnen sozusagen involviert, die für sich genommen ganz gut sind, die aber nicht an die Wurzel des Übels gehen. So that body of ideas is really important. Der, daher ist diese äh, äh, Reihe von Ideen, diese äh, theoretischen Vorstellungen wirklich sehr wichtig. And of course they are under attack all the time. Und diese Ideen selbst sind immer wieder äh, äh, Angriffen ausgesetzt. But the, the, the means of protecting the ideas has meant developing organizations which are exclusive and restricted. Und äh, es gibt aber das Problem, dass die Mittel, wie diese Ideen verteidigt wurden, äh, dazu geführt hat, Organisationen zu schaffen, die in sich selbst abgeschlossen äh, sind. And we, we've had various attempts to, to counteract that. Und es gab verschiedene Versuche, äh, sozusagen eine Alternative dazu zu entwickeln. We had first, we had an organization called the Socialist Alliance. Uh, zuerst hatten wir eine Organisation, die sich uh, Sozialistische Allianz, uh, Socialist Alliance nannte. And that was the coming together of the different left groups. Und das war eine, ein Zusammenschluss der verschiedenen linken Gruppen. It was well intentioned, but of course it didn't expand into a mass movement. Und das war von sehr vielen guten Absichten getragen, hat sich aber nicht zu einer Massenbewegung entwickelt. Because every group stayed within its own organization. Denn uh, jede Gruppierung verblieb sozusagen als eigene Gruppierung oder eigene Organisation. And everybody kept their own single newspaper. 
Und jeder hat seine eigene Zeitung weiter vertreten. And your biggest competitor was the man selling the newspaper next to you. Und war dann sozusagen der, der größte Konkurrent war der andere Verkäufer neben einem. And uh, one, one small story about this. Vielleicht eine kleine Anekdote oder kleine Geschichte darüber. When I was um, in my late 20s. Als ich Ende 20 war. I was in an organization or close to an organization called the Socialist Labour League. War ich uh, in einer Organisation oder na, stand ich einer Organisation nahe, die nannte sich Socialist Labour League, And Sozialistische Arbeiterliga. It was a Trotskyist organization. Es war eine trotskistische Organisation. A good friend of mine uh, called Paul Foot, ein guter Freund von mir uh, namens Paul Foot, was a similar age, war ungefähr gleich alt. And he was in another organization called International Socialism. Und er war in einer anderen Organisation und die nannte sich uh, International Socialism, so internationaler Sozialismus. Uh, another Trotskyist organization. Eine andere trotzkistische Organisation. And we lived quite near to each other. Uh, und wir lebten eigentlich uh, ganz uh, nah in der Nachbarschaft. And near where we lived there was a park. Und dort in der Nähe gab es einen Park. And we both had small children. Wir hatten beide kleine Kinder. And we used to meet and the children would play football. Und wir trafen uns dort und die Kinder spielten Fußball. And then one um, Friday I got a telephone call. Und an einem Freitag erhielt ich einen Anruf. From the General Secretary of the Socialist Labour League. Uh, vom Generalsekretär der Socialist Labour League. And he said, um, what's this I hear? Uh, uh, was ist los? Uh, ich habe da was gehört. Your children are playing football with the enemy. <laughs> Deine Kinder spielen Fußball <laughs> mit den Kindern des anderen. So, um, being very young, I said, I'm sorry, I'm sorry. <laughs> uh, uh, ich war noch recht jung und sagte dann, uh, tut mir leid. <laughs> And uh, we stopped playing football. Wir hörten auf, Fußball zu spielen. It was um, what it must have been nearly 30 years later. I was on a platform with Paul Foote at the Socialist Alliance. And that was the first time we were actually comrades on the same platform. Und, und es war erst 30 Jahre später, dass ich auf einer Podium uh, uh, saß mit Paul Foote im Rahmen der Socialist Alliance. Uh, davor hatte ich noch nie mit ihm einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt. And we agreed about everything. <lacht> Und wir stimmten bei allen Fragen, die dort diskutiert wurden, überein. And so that's the damage that sectarianism can do to us. Wir yeah. <lacht> uh, alle, die es nicht verstanden haben, das ist sozusagen uh, der Schaden, den Sektiertum anrichten kann. <lacht> And so after the Socialist Alliance, we had the war in Iraq. Uh, nach der Socialist Alliance kam der Krieg gegen den Irak. And that, if ever we had an opportunity, that was the moment when we could have had a mass party of the left. Und falls es wirklich mal eine Möglichkeit gab, war das eigentlich der Moment, wo eine Massenpartei der Linken möglich war. We had somewhere between a million and two million we don't know how many, between one million and two million people marched through London against that war. Und uh, es, es demonstrierten uh, eine bis zwei Millionen Menschen, wir wissen nicht uh, wirklich genau wie viele, uh, in London gegen diesen Krieg. And if we had had a table every hundred meters that says sign here, we would have had a mass party. Und falls wir sozusagen alle paar hundert Meter einen Büchertisch gehabt hätten mit Unterschriftenlisten, wo gestanden wir hier unterschreiben, hätten wir eine Massenpartei gehabt. But it didn't happen. Aber es fand nicht statt. And there was a party and it was called Respect. Und es gab eine Partei, die sie nannte sich Respect. And that also had fundamental problems. Und auch die hatte grundlegende Probleme. It was led by one uh, far left group. Sie wurde von einer der Gruppen der radikalen Linken angeführt, which kept its own identity, die ihre eigene 
Identität sozusagen aufrechterhielt, which kept its own newspaper, die ihre eigene Zeitung aufrechterhielt. And it was a barrier, because, because that group saw it as a, as a recruiting sergeant for itself, it, it meant that the party itself could never grow. Und das war aber natürlich auch ein Hindernis, denn die Gruppe sah das vor allem als äh, Rekrutierungsfeld für sich selbst und das behieß natürlich, dass die Partei nicht äh, wirklich wachsen konnte. And we also had the problem um, of one charismatic leader. Und wir hatten auch das Problem eines, Char eines charismatischen Anführers. He has many fine qualities and uh, I don't want to say bad things about him. Und er hat sicher viele gute Eigenschaften und ich mag nichts äh, Schlechtes wirklich über ihn sagen. But uh, I think he, everyone would agree, he is an individual. <lacht> Aber jeder wird wohl darin übereinstimmen, er ist ein Individuum. And we would read what our policy was when he made a speech. <lacht> und so erfuhren wir, welch, was unsere Politik war, wenn er eine Rede gehalten hat. So the idea that your leadership was accountable to the membership was not an idea which worked in respect. Also die Vorstellung, dass uh, die, Poli uh, die Führung uh, der Mitgliedschaft verantwortlich ist, war eine Vorstellung, die in Respekt nicht existierte. And so because of that, respect has failed. Und daher hat, uh, ist Respekt gescheitert. So we're now trying a third time. <laughs> Jetzt uh, probieren wir es ein drittes Mal. And you know, Will we succeed? I don't know. Ob wir es schaffen werden, weiß ich nicht. It's a, a group called Left Unity. Uh, die Gruppierung nennt sich Left Unity, also linke Einheit. It is based on um, individual membership. Uh, sie uh, hat eine individuelle Mitgliedschaft. Um, we have some support from uh, some, well, many trade unionists. Uh, wir haben Unterstützung von vielen Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen. But no official support from any trade union leadership. Aber keine offizielle Unterstützung von irgendeiner Gewerkschaftsführung. And this means, of course, there are no funds to support us. Uh, das heißt auch, dass es uh, kein Geld gibt. The membership is currently about 1,500. Uh, die Mitgliedschaft ist im Moment ungefähr 1.500. At the founding conference uh, about two months ago, um, of course there was a major disagreement. <laughs> Bei der Gründungskonferenz vor etwa zwei Monaten gab es natürlich uh, auch wichtige oder größere Differenzen. Um, one group said uh, we must be absolutely clear in our socialist anti-capitalist stance. Uh, eine Strömung uh, der Gruppierung sagte, wir müssen ganz klar sein hinsichtlich unserer antikapitalistischen, sozialistischen Ausrichtung. And they were using the very traditional words of socialism, as, of class, conflict and so on. Und sie verwendeten die traditionelle Begrifflichkeit von Sozialismus, uh, Klassenkonflikt und so weiter. The other group was saying, if we use these words, we shall not attract people who who would come to us, but persuaded not to, because they see it as simply traditional left language that they have heard too often. Und die andere Strömung sagt, wenn wir das verwenden, dann werden die Menschen nicht zu uns kommen, weil sie das sozusagen nur als Wiederauflage des Traditionellen begreifen. And the, the difficulty is, and, and it's a genuine dilemma, is that the ideas are fundamental to our struggle. Die Schwierigkeit ist, und das ist ein äh, wirkliches Dilemma, ist, dass natürlich die Ideen, die zum Grundlegend sind für unseren Kampf. And yet the, we have to acknowledge that there has been so much hostility towards us, that if we simply reuse the same language, we shall suffer the same fate as those who have gone before. <lacht> Und gleichzeitig ist aber auch die Tatsache, dass wir äh, sehen müssen, es gibt so viele Feindseligkeit gegenüber dem, äh, dass wir die Gefahr laufen zu scheitern, wenn wir einfach die alte Sprache verwenden. But apart from that, the, the, other, the other difficulty is that the, the, the demands of organization are so great that I wonder if this group, I hope, but I wonder if this group has the organizational ability to make that huge leap forward. 
Die zweite Schwierigkeit ist aber auch, dass natürlich die Anforderungen, die organisatorischen Anforderungen so groß sind, dass ich äh, mich frage, ob diese Gruppierung die Fähigkeit hat, wirklich diesen Schritt vorwärts äh, zu schaffen. Ich hoffe, dass das passiert, aber es ist sehr schwer. The other feature of the landscape at the moment is that, is that we have a, a huge number of individual campaigns. Aspekt der britischen Situation ist, dass es eine sehr große Anzahl von einzelnen Kampagnen im Land gibt. So, for example, we have a, a huge campaign to save the health service. Es gibt zum Beispiel eine große Kampagne zur uh, Verteidigung des Gesundheitswesens. Because the health service, I guess you know, is a public service free uh, when you go to the doctor. Wie ihr vielleicht wisst, ist sozusagen das Gesundheitswesen in Britannien, also National Health Service, kostenlos und frei ist, wenn jemand zum Arzt geht. But the project for the government and also for the Labour, the Labour Party as well, is to subcontract medical services to private companies. Und das Projekt der Regierung, aber auch der Labour Party, besteht darin, äh, medizinische Leistungen outzusourcen an private Unternehmungen. So, uh, for example, you not only have cleaning and catering and many nursing jobs outsourced. Das heißt, es werden dann nicht nur Spiegelstrichen, Reinigung, Essen oder auch einige Gesundheitsdienste outgesourced, but also now we have small, we have private hospitals that are doing like this more simple operations. Aber es gibt auch sozusagen private äh, Krankenhäuser, die äh, einfachere Dienste sozusagen und übernehmen. So there's a mass privatization of services is going on in the health service. Mm -hmm. Daher gibt es eine riesige Welle der Privatisierung im Gesundheitswesen. And there are many campaigns against this. Und es gibt viele Kampagnen dagegen. And the, these are good, obviously brilliant people organizing very well. Und das sind wirklich äh, brillante Leute, die das sehr gut organisieren. And we have similar campaigns for homeless people. Und es gibt ähnliche Kampagnen für Obdachlose. We have campaigns on behalf of disabled people. Wir haben Kampagnen für behinderte Menschen. We have campaigns in education against the kind of pseudo privatization of some schools. Wir haben Kampagnen im Bildungssektor gegen die quasi Privatisierung von Schulen. And so we have all these different campaigns and many other many other issues. Und so wir haben all diese Kampagnen und zu sehr vielen Themen. And if the the idea for left unity was that if we could bring these campaigns together, we are unstoppable. Und eine der Ideen von Left Unity ist, wenn wir diese Kampagnen zusammenfassen können, dann sind wir nicht stoppbar. We have a huge pool of talented people, committed people, principled people. Wir haben eine sehr große Anzahl von äh, talentierten, äh, aufopferungsbereiten, prinzipienfesten Leuten. And we have a huge kind of mixture of cynicism and anger and despair and alienation amongst large quantities of a large parts of the population. Und in der Bevölkerung haben wir eine große Mischung von Zynismus, Verzweiflung, ähm, so weiter. <laughs> Wut, Wut. In our supermarkets, now in most of our supermarkets, you buy an extra tin of peas or vegetables and you put it in a bag for a food bank to be given to families who can't afford food. In vielen Supermärkten äh, kauft man zum Beispiel eine zusätzliche Dose äh, Essen für Menschen, die sich das nicht leisten können. And this is run by volunteers who should be with us in an organized, unified left movement. Und das wird dann von Freiwilligen organisiert, die eigentlich mit uns zusammen in einer organisierten linken Bewegung aktiv sein sollten. And how do we get ourselves together? How do we get ourselves organized? Dann wie bringen wir das zusammen? Wie organisieren wir uns gemeinsam? If we are all in the same team, we are unstoppable. Wenn wir alle sozusagen in der gleichen Mannschaft äh, sind, dann sind wir unschlagbar. The working class still exists. Die Arbeiterklasse existiert noch immer. And we do have power. Und wir haben auch Macht. And my God, we need to get organized. <laughs> so.
Sorry, I've okay. for too long. Paul? <laughs> well, you understand my Glaswegian accent? <laughs> yes. I hope so. Yeah, yeah, yeah. It, was, it was very funny. We did a film called My Name is Joe in Sweet Sixteen that uh, we shot together in Glasgow. And um, when we went out to Cannes in the film festival, there was the subtitles in French and underneath were the subtitles in English. <laughs> <laughs> yes. <laughs> OK. Uh, ich hoffe, ich kriege das hin. Er hat mich gefragt, ob ich in der Lage bin, seinen Arbeiterklassenakzent aus, äh, aus dem Norden, aus Glasgow, zu übersetzen. Ich hoffe, ich schaffe es. Und er hat mit einer Anekdote begonnen. In Cannes, beim Filmfestival, gab es verschiedene Untertitel für den Film, auch in Französisch and auch in English. Yeah. I think you got that right, Martin. Yeah. Yeah. Um, listen, I'll be, I'll be much briefer, but um, as, I was, as I was listening to Ken, um, a couple of things really, really struck me. And, um, yeah. okay. Ich werde kürzer sprechen als Ken. Ich möchte nur sagen, als ich Ken zugehört habe, gab es eine Reihe Dinge, die mich bewegt haben, die mir in den Kopf kamen. My partner is Spanish, so over the, the last 13 years, I've actually spent 12 years in Spain. Meine Partnerin ist Spanierin und ich habe eigentlich die letzten zwölf Jahre in Spanien verbracht. And it was really quite incredible to see the crisis unfold there. Und es war wirklich unglaublich zu sehen, wie sich dort die Krise entwickelt hat. The, the International Red Cross have done a very, very detailed study of the crisis and austerity right through the whole of Europe, which makes for absolutely stunning reading. Das Internationale Rote Kreuz hat eine sehr detaillierte Studie über die Auswirkungen, die Entwicklung der Krise in ganz Europa gemacht, die sozusagen eine sehr bemerkenswerte Lektüre ist. Because it really looks in detail in 28 countries in Europe and many Central Asian countries too. And when you look at the figures and the statistics, it's just remarkable how the political debate has stayed so static and how they have gained the grand narrative of what has happened over the last years. Wenn man sagen, diese Statistiken verfolgt für 20 europäische Länder, aber auch zentralasiatische Länder, dann ist es auch wirklich bemerkenswert, wie wenig gleichzeitig sozusagen in der politischen Ebene sich getan hat und wie sehr die Deutungshoheit geblieben ist, wie sie war. Ken mentioned that there was turning points. He mentioned several ones with with Thatcher in 79, the minor strike, the war against Iraq. But I would argue that there was also another very, very important moment, and that was in 2007. Ken hat so auf etliche Wendepunkte hingewiesen. Die Regierungsbildung von Thatcher, den Bergarbeiterinnenstreik, die, äh, den Krieg gegen den Irak. Äh, ich würde sagen, dass auch 2007 so ein Wendepunkt war. I think it could do with a great deal of study and reflection how after that crisis in 2007, when so many banks fell away, where we used public money to keep them afloat, and how we allowed them still to gain the upper hand and have the grand narrative with them from their point of view. Wenn man sich von die Sache nach 2007 anguckt, wenn man sieht, wie viele der großen Banken eigentlich gescheitert waren, sozusagen am Ende waren, wie sie wieder gerettet wurden mit riesigen Geldsummen und wie sie am Ende sozusagen auch noch ihre eigene Deutung der Krise durchsetzen konnten und wie sie sozusagen noch immer uns Probleme machen. I don't know if any of you saw the, the wonderful documentary by Charlie Ferguson called Inside Job that really details how this crisis unfolded and how all that was set up. So it was no accident. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch den exzellenten Film von Charlie Ferguson, Inside Job, gesehen hat, der sehr deutlich zeigt, wie sich das entwickelt hat und dass hier nicht einfach ein Betriebsunfall passiert ist. But what was very interesting, just seeing this very close up in Spain, because Spain probably suffered this as much as, 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 as any country, along with Greece and Portugal and Ireland, but what was very, very interesting is just to see the effect this has had, especially on young people, people under 25. Uh, und es ist sehr interessant, wichtig zu sehen, uh, wie das sich in Spanien entwickelt hat, uh, einem Land, das wahrscheinlich zu den um, am meisten Gebeutelten gehört, zusammen mit Griechenland, Portugal, Irland, und welchen uh, dramatischen Effekt das vor allem auf die jungen Menschen hatte. In, many parts of the country, two -thirds of young don't have work. in vielen Teilen des Landes haben zwei Drittel aller Jugendlichen keine Arbeit. Two million households have nobody working in their homes. 
in zwei Millionen Haushalten gibt es niemanden, der eine Arbeit hat. Families with children are moving back to live with their grandparents. Die Familien mit Kindern ziehen zu den Großeltern, um einen Ort zum Leben zu haben. I mean, they're living off the pensions of their grandparents. Sie leben von den Renten ihrer Großeltern. And this what I think links up with, with what Ken said earlier. I think it's very, very interesting. Everyone said people were just hopeless and depressed. But then there was an explosion of anger. Das möchte ich mit dem, was Ken gesagt hat, verbinden. Viele sagen, die Menschen waren nur deprimiert und erschüttert. Aber es gab auch eine Explosion des Zorns, der Wut. And tens of thousands of young people took to the city squares, and especially in Madrid, you probably saw it from here, and saw right in the city center. And they took over the main plaza, you know, for, for, for several months. Zehntausende Jugendliche sind zum Beispiel ins Zentrum von Madrid geströmt, haben den Hauptplatz für Monate lang wirklich gehalten und besetzt. Now one day I was there, it was quite remarkable. Some leaders from the trade unions and United Left came along. Und an einem Tag, da war ich dort, da kamen auch einige der Führung, Führer und Führerinnen von den Gewerkschaften und der Vereinigten Linken. And they were all booed. Und die wurden alle ausgepfiffen. Und ich denke, es war wirklich remarkable, just to see the contempt so many young people had, you know, for politicians and people who were involved in that world. Und es ist wirklich äh, bemerkenswert zu sehen, wie viel Verachtung die jungen Leute diesen Politikern ging, entgegenbrachten. And so, it, I, I think Ken has talked about how do we build alliances and how do we articulate the power that, that corporate culture has over us, but how can we do this in a way that connects with a whole new generation? Ken hat darüber gesprochen, wie können wir Bündnisse, Verbindungen aufbauen gegen den Einfluss, den die Geschäftswelt hat und gegenüber uns halt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir uns mit einer neuen Generation zusammenfinden. And what's very interesting, you know, they, they, were, they said we will not be involved with any political party. They involved themselves in endless workshops. There was debates, there was discussions that on for weeks. And then they took it out to the meetings all around Madrid. Und sie trafen sich in Diskussionsrunden über Wochen und sie sagten, wir haben keine Parteien. Und das wurde dann auch noch sozusagen in die verschiedenen Stadtteile Madrids weitergetragen. And it strikes me, and the other perhaps people who know this much better, but all that energy has once again has been dissipated. Aber es berührt mich auch sehr, dass uh, diese große Energie wieder verbufft ist. And fast forward again, what we've seen now in Spain is legislation which outlaws protest und was wir auch in Spanien gesehen hat ist äh, Gesetzgebung die die Proteste kriminalisiert illegal ist made evictions easier die Räumungen leichter macht they have also attacked the right to abortion so that goes back about 30 years es wurde auch das Recht auf Abtreibung angegriffen und die Gesetzgebung die seit 30 Jahren besteht they are proposing laws just now which if you film an anti-riot policeman at work you can be fined up to 600.000 euros yeah. sie diskutieren gerade sozusagen die Einführung von Gesetzen die für jemanden der einen Aufstandsbekämpfungspullen abfotografiert, dass diejenigen sozusagen bis zu 600.000 Euro Strafe zahlen. And my main point is that after a crisis like that, like after anger like that, the right are not on the back foot, they are on the attack. Und mein Hauptpunkt ist der, nach einer Krise wie dieser, nach einer Wut und Empörung wie dieser, ist die Rechte nicht am Boden, sondern greift an. I mean, I know this is going to be a discussion tonight, but the two questions that really do fascinate me are ones that Ken has touched upon already, is how do we find what we have in common? How can we maintain our focus so that we can challenge corporate power in an effective manner? Und die Fragen, die mich wirklich berühren, die auch Ken schon angesprochen hat, wie können wir das, was wir gemeinsam haben, bündeln, zusammenbringen und wie können wir effektiv die Macht des Kapitals oder der Unternehmen angreifen? If we could make that corporate elite as uncomfortable as the many immigrants in our countries throughout Europe who have become the target of the hatred and frustration, I think that would be a great leap forward for our creative tactics.
Und wenn wir es dieser Elite aus der Geschäftswelt so ungemütlich machen können, wie den Millionen Flüchtlingen in Europa, die täglich angegriffen werden, dann wäre das ein großer Schritt vorwärts für uns. I just want to end with one little quote from Woody Guthrie. I think he'd seen it all in the 1930s. He saw the depression, he saw corporate power, and despite that he made beautiful songs. But one little phrase that always encourages me when you look at the dark clouds ahead, and he said, um, all about a human being is a great big hoping machine. Thank you very much. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Ken. Ähm, gerade weil Paul das Thema auch angesprochen hat, es gab gestern einen Schüler- und Studentenstreik. Es sind auch einige der Organisatoren hier äh, für die Rechte der Flüchtlinge, äh, an denen auch tausende Schülerinnen und Schüler hauptsächlich teilgenommen haben. Also die Kämpfe sind europaweit, international. Weil auch äh, Ken selbst äh, das angesprochen hat kurz und auch einen Film darüber gemacht hat und ich selber da aktiv bin, im Berliner S-Bahn-Tisch sind auch einige aktiviert, die gegen die Privatisierung der Berliner S-Bahn äh, seit Jahren kämpfen. Es gab auch Leute vom Berliner Wassertisch, die für die Rekommunalisierung äh, der Wasserbetriebe gekämpft haben und erfolgreich gekämpft haben. Äh, und nicht Zuletzt, weil auch Ken das angesprochen hat, habe ich auch Leute gesehen von äh, CFM, Charité Facility ja, Management, so und äh, ihre Unterstützer und Unterstützer, eine privatisierten äh, Teilbereich des äh, größten europäischen Klinikums Charité, in die in äh, lange Monate in gestreikt in haben Zeit und auch äh, geschafft haben, zumindest einen Mindestlohn durchzusetzen. Also ich habe hier viele Aktive aus verschiedenen Bereichen hier gesehen, die den Kampf äh, führen, den Ken mhm. und auch Paul erzählt so, haben. Die Frage Weil ist, wie wir diese Kämpfe Frage zusammenführen Ken können und, und wie wir dadurch auch schlagkräftiger werden können. Applaus